Und tatsächlich, das weiß ich noch, dann begann das so in den Fingerspitzen, wie es dann kribbelte. Das durchzog dann die Finger und war auch später dann in den Handinnenflächen. Und das kannte ich eben vom Yoga nicht. Das hatte ich da in der Form noch nie erlebt in all den Jahren. Das war neu. Und da wusste ich wohl, aha, das ist wohl dieser Halsstrom. Musik 1981 erfuhr ich von meinem Freund von Bruno Gröning. Und da habe ich ihn zu einer Gemeinschaftsstunde in Köln dann begleitet. Ja, und ich muss sagen, ich war sehr, sehr skeptisch gewesen, als ich zum Freundeskreis dazu kam, weil ich wusste nicht, ist es eine Sekte oder was steckt in Wirklichkeit dahinter. Und ich habe mich dann, bevor ich zu der Gemeinschaftsstunde ging, ein bisschen vorbereitet und habe mir eben äh, eine Liste ganz bewusst durchgelesen, anhand derer man feststellen kann, um welche Art religiöse Vereinigung sich das handelt. Und ja, die habe ich mir ganz gut eben eingeprägt, ging dann zu der Gemeinschaftsstunde nach Köln. Und dann öffnet die Frau Lölgen, die Gemeinschaftsleiterin aus Köln, so ganz freundlich die Tür und heißt mich willkommen. Ach, du bist die neue Freundin vom Dieter. Ja, und begrüßte mich so herzlich und ich habe mir gedacht, aha, ein Punkt der Liste trifft schon mal gleich zu. Man will dich mit Freundlichkeit umgarnen. Ja, ich war dann zwar nicht unhöflich, aber sehr distanziert und wählte mir dann auch ganz bewusst einen Platz in der Ecke. Also die Wand ging hinter mir her, dass ich mir diese ganzen Leute mal anschauen konnte, die zu so einem Toten dahin gehen und sich Hilfe und Heilung erhoffen. Ja, während der Gemeinschaftsstunde saßen die meisten Teilnehmer in lockerer Körperhaltung mit geöffneten Händen und es waren eben ganz verschiedene Vorträge, die ich da gehört habe. Und ein Vortrag, also der hat mich schon sehr bewegt, das war eher so zum Schluss, das war von der Elfriede Useldinger und die berichtete dann, es war eine ältere Dame, dass sie von einem jahrzehntelangen Migräneleiden die Heilung erhalten hätte. Und da hat sie diesen ganzen Leidensweg beschrieben und als sie dann die Heilung berichtete, also da liefen ihr wirklich die Tränen herunter und da spürte ich auch, also da muss wirklich mehr dran sein, als man halt so meinen möchte. Dann wurde eine Zeit während der Gemeinschaftsstunde anberaubt, währenddessen man sich eben für andere auch einstellen kann. Und da habe ich mich dann kurz gemeldet und gesagt, bitte für meinen Vater. Und nach der Stunde... Da wurde halt jeder ausgefragt, was er denn gespürt habe. Und ich habe dann ganz wahrheitsgetreu gesagt, ich habe nichts gespürt. Ich war nur halt ein bisschen glücklicher. Ja, ich bin dann nach Hause gefahren und hatte eine lose Blattsammlung gehabt mit einem Bruno Gröning Bild. Und bin dann in mein Zimmer gegangen. Und jetzt wollte ich doch mehr wissen, was ist da wirklich dran? Stimmt das? Stimmt das nicht? Und jetzt war ich ja ganz alleine in meinem Zimmer. Ja, dann habe ich mich dann einfach hingesetzt, habe diese aufrechte Haltung eingenommen. Und dieses Hände öffnen war mir eigentlich schon, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr doch Yoga mache, war es mir vertraut. Und dann denke ich so, jetzt möchte ich mal gucken, ob da wirklich auch dieser Heilstrom kommt. Und ich bin da wirklich so ganz in mich gegangen und habe nur in mich hineingefühlt. Und tatsächlich, das weiß ich noch, dann begann das so in den Fingerspitzen, wie es dann kribbelte, das durchzog dann die Finger und war auch später dann in den Handinnenflächen. Und das kannte ich eben vom Yoga nicht. Das hatte ich da in der Form noch nie erlebt in all den Jahren. Das war neu. Und da wusste ich wohl, aha, das ist wohl dieser Halsstrom. Und es war auch ein ganz angenehmes Gefühl, so ein Prickeln. Und das durchflutete dann immer mehr auch meinen Körper. Ja, am Sonntag war diese Kölner Gemeinschaftsstunde und am darauffolgenden Mittwoch, da kam mein Vater auf mich zu, war ganz aus dem Häuschen, weil seine Insulinwerte extrem gut waren. Und wir konnten uns das alle nicht erklären, es war keine neue Diät, er hatte kein neues Medikament ausprobiert und wir waren doch sehr überrascht, woher kommt das? Und da dachte ich, boah, ob das wohl von, von diesem Halsstrom herkommt? Ja, also wir konnten uns nichts anderes erklären. Ich rief dann Frau Häusler an und sie sagte dann, ja prima, freuen Sie sich doch. Also auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen, weil mir war das alles fremd. Mir war das ein bisschen suspekt auch und so neu. Und ja, natürlich habe ich mich für meinen Vater später auch dann gefreut, aber im ersten Moment war es halt wirklich sehr, sehr 
befremdend. Ja, und sie sagte eben auch, äh, sie haben für ihn geglaubt und wir haben uns eingestellt und das hat ihm geholfen. Also ich war völlig überrascht. So was habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt, weil ich eben auch bekennende Atheistin zu dem Zeitpunkt war und mein Vater auch. Und dass es trotzdem möglich ist, dass er so eine Hilfe da erlangen kann. Und nach diesem Erlebnis, da brannte ein Herzenswunsch wirklich in mir hoch. Und habe ich gedacht, wenn es mir doch auch helfen würde. Ich habe ganz normal mit zwölf Jahren die Regel bekommen und so... Ja, ab dem 15. Lebensjahr ungefähr, da hatte ich ganz massive Menstruationsbeschwerden. Das heißt, ich musste dann jeden Monat Spasmolytika schlucken, also meistens in Zäpfchenform. Und ich musste auch von der Schule abgeholt werden. Und auch eine Woche, bevor sich die Blutung eben anbahnte, spürte ich immer hinten im Rücken so Schmerzen, die Gebärmutterbänder. Das hat mir der Gynäkologe dann erklärt und in Aussicht gestellt, wenn ich dann vielleicht später mal Kinder bekäme, könnten sich die Schmerzen lindern. Gut, ich musste halt jeden Monat diese Spasmolytika nehmen und lag dann auch oft im Bett, Decken, Wärmflaschen. Und meine Mutter musste mich da oft genug von der Schule auch abholen. Und dann lag ich einfach zu Hause im Bett ein bis zwei Tage. Und das fast jeden Monat. Die Blutung war auch außergewöhnlich lang und stark, sieben bis neun Tage. Ja, und da hatte ich eigentlich kurze Zeit Ruhe gehabt, und dann ging es hinten wieder los, eine Woche vorher, dieses Ziehen. Also das war schon wirklich unangenehm, das Ganze. Ja, ich habe mich immer selber getröstet und gedacht, okay, andere haben es noch viel schlechter als du. Was soll's. Das war die eine Belastung. Und das andere war, ich habe mir beim Joggen ein Knieleiden mal geholt. Insofern, weil ich ausgerutscht war. Und da die Schmerzen über Nacht nicht nachließen, bin ich dann zum Arzt, wurde an einen Orthopäden weiterverwiesen. Und dann habe ich auch mehrere Behandlungen eben gemacht, das half aber nichts. Dann wieder weiter und weiter, bis ich wieder an einen anderen kam. Und die sehr umfassende Therapie hatte aber dann doch den gewünschten Erfolg. Hurra, ich war die Knieschmerzen los. Na, denke ich, wunderbar, das ist ad acta. Ja, von wegen. Das kam so ganz schleichend, peu à peu kam das dann wieder. Und das äußerte sich in der Art, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Auto war, nie lange ähm, Fahrten machen konnte. Außer ich saß hinten und konnte mein Bein immer ausstrecken. Also das ging dann schon. Oder ich hätte vorne eben genügend Platz. Sonst hatte ich also wahnsinnige Knieschmerzen auch. Und auch jedes Treppensteigen verursachte also massiven Knieschmerz. Trepp runter war kein Problem, aber immer dieses Treppensteigen. Und dann, wenn es Herbst war, feucht, nass und kalt, da waren die Schmerzen also auch ziemlich massiv dann. Ja, gut, ich fand mich auch damit ab. Und jetzt eben durch meinen Vater dieses Erleben, er, der von nichts wusste, so eine Hilfe. Ach, und dann habe ich mich wirklich ganz intensiv immer wieder auch eingestellt mit dem Wunsch, ja, wenn es mir auch helfen würde. Und ich habe dann auch jedes Mal den Halsstrom gespürt. Ja, und was war? Eines Tages, ganz normal, dann brach die Blutung durch und ich war schmerzfrei. Ich hatte vorher kein Ziehen, die brach einfach durch. Ich konnte es nicht fassen. Ich war so glücklich, ja, glückselig, weil ich eine Erkenntnis hatte, was dieser Bruno Gröning in den 50er Jahren gesagt hat, diese Lehre, die er hinterlassen hat, da ist wirklich mehr dran dass eben Hilfen und Heilungen auf geistigem Weg möglich sind. Ja, und das Knieleiden, das war auch einfach dann weg. Da weiß ich nicht das genaue Datum, weil ich nie so der Mensch war, der sich mit Krankheit beschäftigt hat. Und was mich immer so an der Lehre auch von Bruno Gröning die ganzen Jahre fasziniert, ist einfach diese Freiheit. Die unterschiedlichsten Menschen kommen zum Freundeskreis, und jeder ist frei. Natürlich hört jeder die gleichen Worte, die Essenz der Gröningschen Lehre. Aber es ist einfach frei. Es kann jeder kommen, kann jeder denken, was er will. Man wird nicht beeinflusst. Was man selber damit macht, das bleibt einem selbst überlassen. Und deswegen damals diese ganzen Sektenpunkte, die ich auf dieser Liste hatte, da konnte ich eigentlich keine Gleichheit für mich feststellen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass immer etwas frei bleibt.